നമസ്കാരം ഷാരോൺ കേസ് തമിഴ്നാട്ടിന് കൈമാറില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് നൽകിയതായി ഷാരോണിന്റെ അച്ഛൻ ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഷാരോൺ കൊലക്കേസ് കേരള പോലീസോ തമിഴ്നാട് പോലീസോ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിയമ തടസ്സമില്ല എന്നാണ് നിയമോപദേശം ഷാരോണിന്റെ കാമുകിയും പ്രതിയുമായ ഗ്രീഷ്മയുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമവർമ്മൻ ചിറയിലാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതും നടപ്പിലാക്കിയതും പളുങ്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു തന്നെ എന്നാൽ ഷാരോൺ മരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും വധക്കേസിൽ പരാതി ലഭിച്ചതും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും പാറശാല പോലീസാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തുടരന്വേഷണത്തിൽ നിയമപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കേസ് കൈമാറേണ്ടതുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘം നിയമോപദേശം തേടിയത് എന്നാൽ തമിഴ്നാടിന് അന്വേഷണം കൈമാറണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നാണ് ലഭിച്ച നിയമോപദേശം കൊലപാതകം നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും കേരള പോലീസിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്തും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നതിനാൽ അന്വേഷിക്കാൻ നിയമ തടസ്സമില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കേസ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറുന്നതിനും നിയമ തടസ്സമില്ല അതേസമയം കേസ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷാരോണിന്റെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി കേസ് കൈമാറില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉറപ്പു നൽകിയതായി ഷാരോണിന്റെ അച്ഛൻ പ്രതികരിച്ചു ഈ കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് മാറ്റണ്ടായിരുന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റില്ല കേസ് കേരളത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേസ് കൈമാറുന്നതിൽ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദവും നിർണായകമാകും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പോലീസിന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതോടെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പോലീസും കോടതിയുമാണ് റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം അഡ്വക്കറ്റ് ടി ആസഫ് അലി അഡ്വക്കറ്റ് ആളൂർ തുടങ്ങിയവർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ആദ്യം അഡ്വക്കറ്റ് ആളൂർ നോക്കൂ സമാനമായ രണ്ട് കേസുകൾ സമീപകാലത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇലന്തൂരിലെ ഭഗവത് സിംഗിൻ്റെയും ലൈലയുടെയും കൊലപാതകങ്ങൾ അതിൽ കൊലപാതകം നടന്നത് ഇലന്തൂരിലാണെങ്കിലും കേസന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ് താങ്കളത് കോടതിയിൽ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് ഷാരോണിൻ്റെത് അത് വിഷം കൊടുത്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടിടത്താണെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻറ്റ് എൻസ്യൂഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് കേരളത്തിനാണ് കൂടുതൽ അധികാരം എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ പോലീസ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സി ആർ പി സി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് കോടതികൾക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടതികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കോടതികൾക്കും അതിനധികാരമുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ട് ബോംബെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലും രണ്ട് കേസ് നടന്നു ഒരു ഫോർ ട്വന്റി മേറ്റർ ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയ്തത് ഗുജറാത്തിലും ചെക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ബോംബെയിലുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓണമ്പൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു രണ്ട് കോടതികൾക്കും കേസ് എടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി കംപ്ലൈന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ വേർ ദി കേസ് വിൽ ലൈ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കേസില് നമുക്കറിയാം ഇതിലെ കൊലപാതകം നടത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ എല്ലാ എല്ലാ ആക്ടുകളും ചെയ്തത് തമിഴ്നാടിന്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ് കാരണം അവിടേക്കാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അവിടെ അവിടെയാണ് ഒരു ഇന്റൻഷനലി ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഈ കേസിന്റെ ഇന്റൻഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെയാണ് കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്റ്റും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫീസിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമിഴ്നാട് പോലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള തെളിവ് നശിപ്പിക്കലും തമിഴ്നാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭഗവത് സിംഗിന്റെ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും കൊലപാതകം ഇലന്തൂരിൽ വെച്ചാണ് ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ അത് ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഓഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഓഫൻസ് നിലനിർത്തി എന്നാണ് സെക്ഷൻ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോം
അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബോംബെയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആണ് അവിടെയാണ് ആ ഡ്രസ്സ് തയ്യാറാക്കിയത് അങ്ങനെ ആ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് അവര് കൊലപാതകം നടന്നത് ബോംബെയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് സീറോ നമ്പറിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഭഗവത് സിംഗിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലന്തൂറിലേക്ക് ആ അധികാര പരിധിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയ്തത് ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളപ്പോഴാണ് ആള് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺസിക്വൻസ് ടു ആൻ ആക്ട് ഇദ്ദേഹം ഡൈ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തമിഴ്നാടാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികം ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയോ മറ്റു വ്യക്തികൾക്കെതിരെയോ അലിഗേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കെ അസബലി അവർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഇതിന് ഒരു കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിനും പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇൻ ജനറൽ രണ്ട് കോടതികൾക്കും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കെ കൂടുതൽ അധികാരം ഏത് കോടതിക്കാണോ അവിടേക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പോകുന്നതാണ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ശരി ഞാൻ മറക്കിയായി തൊടുക ശ്രീ ആളൂർ അടുക്ക ടി ആസഫലി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അടുക്ക ടി ആസഫലി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ തന്നെ ഗൂഢാലോചന നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിഷം കൊടുത്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിഷക്കുപ്പി ഉപേക്ഷിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിഷം കുടിച്ച് വന്ന ഷാരോൺ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺസിക്വൻസ് എൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ചിലപ്പോൾ കേരളം വന്നേക്കാം എങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്നിപ്പോൾ ജില്ലാ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമോപദേശ പ്രകാരം രണ്ടിടത്തും അന്വേഷിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓറലി നിയമോപദേശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള നിയമോപദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വിചാരണ നടക്കുക തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ അവരുടെ മരിച്ചവന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ അന്വേഷിക്കണം കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം വിചാരണ കേരളത്തിലായിരിക്കണം കേരള പോലീസ് റെയ്സ് ചെയ്തൊരു കേസ് കേരളത്തിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തൊരു കേസ് കേരള പോലീസിന് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം എന്താണ് നിയമ തടസ്സം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സെറ്റിൽഡ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് പോലീസിന് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല വൻ ഗൂഢാലോചന ക്രൈം കുറ്റം ഇവിടെ നടന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല എ ക്രൈം രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ കേരള പോലീസ് കേരളത്തിൽ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അന്വേഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ സി ആർ പി സിയിലെ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഒന്ന് കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കാം വിചാരണ ചെയ്യാം അത് സാധാരണഗതിയിലുള്ളു രണ്ടാമത് കണ്ടിന്യൂങ് ഓഫൻസ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തു അത് മറ്റ് സ്ഥലത്തും വ്യാപിച്ച് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു മൂന്നാമത്തത് കുറ്റകൃത്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അനന്തര ഫലം മറ്റൊരു അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് നടന്നാൽ ആ പോലീസിന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണ് സി ആർ പി സി വൺ സെവന്റി നയൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരള പോലീസ് ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് പ്രതിയെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ കേരള പോലീസിന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയമ തടസ്സവുമില്ല മാത്രമല്ല മരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോയി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടു നിവേദനം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ കേസ് കേരള പോലീസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു സംശയത്തിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ കേരള പോലീസിന് വല്ല നിയമ തടസ്സമുണ്ടോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയാണോ ഈ കേസ് അന്വേഷണം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് കേരള പോലീസ് ഈ കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ കേസ് ബെറി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇതൊരു അസാധാരണമായ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഇരയുടെ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രസിദ്ധമായ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കേസിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഒരു ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിക്
കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം ഈ കേസ് ഒരു കാരണവശാലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടരുത് പിന്നെ കേരള പോലീസിന് അതിൽ സംശയത്തിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ വല്ല നിയമ സി ബി ഐ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു കേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി ഐക്ക് അതിൽ ലീഗലി പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമപരമായ തടസ്സമില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം മാത്രമല്ല നിയമപരമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസ് കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കാതെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ഈ എരകളോടുള്ള ഒരു നീതി നിഷേധമാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പക്ഷെ ശരിയാണ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം കോൺസിക്വൻസ് എൻസിയോട് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിനും അന്വേഷിക്കാം എന്ന ആ വാദഗതിയോട് ഞാൻ യോജിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരകൾക്ക് നീട്ടി നീതി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അവരെ ഖണ്ഡിതമായി തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അത് തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നിയമപരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനുള്ള സാധ്യത വരില്ലേ അടുകട്ടി ആസഫലി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ അടുകട്ട് ആളൂരുമായി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകനാണ് ഇലന്തൂർ കൊലക്കേസിൽ അതിൽ ഇലന്തൂരിലാണ് കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്തല്ല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇടത്തു നിന്നാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കോടതിയുടെ വിചാരണ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും വ്യവസ്ഥ വേണ്ടേ ഇതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് സി ആർ പി സിയുടെ ആരംഭ കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സന്ദർഭം ഉണ്ടായാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം അതിന്റെ ആൻസർ സി ആർ പി സി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ തലശ്ശേരി മാഹി പ്രദേശത്ത് ആർ എസ് എസ് മാർസിസ്റ്റ് സംഘടന നടന്നപ്പോൾ മാഹി പ്രദേശത്ത് നടന്ന പല സംഭവങ്ങളും കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെട്ടേറ്റത് മാഹിയിൽ വെച്ചാണ് തലശ്ശേരി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് മരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി പോലീസ് കേസ് ഫേസ് ചെയ്തു തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതി വിചാരണ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പുതുമയും ഇല്ല ഇത് പോലീസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ഇത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ് അതിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എരകളുടെ ആവശ്യത്തിന് മുമ്പിൽ മുഖം തിരിക്കാൻ നിയമപരമായ എന്ത് തടസ്സമാണ് ഉള്ളത് ഐ കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിറ്റിമ പറയാണ് ഇത് തമിഴ്നാട് പോലീസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിനൊരു ന്യായമുണ്ട് കാരണം തമിഴ്നാട് പോലീസിനും അന്വേഷിക്കാം പക്ഷെ വിറ്റിംസ് മറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരള പോലീസ് അതിൽ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സംശയത്തിന് ഇടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേരള പോലീസ് ആണ് കേസ് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് ആണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജയിലിലാണ് അത്രയും അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത സ്ഥിതിയിൽ വീണ്ടും ഈ കേസ് മാത്രമല്ല പല സാക്ഷികളും മലയാളികളാണ് അവർക്ക് മലയാളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരകൾ പറഞ്ഞാൽ കേരള പോലീസ് വീണ്ടും ഒരു സംശയത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതിനെല്ലാം വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വൺ സെവന്റി സെവൻ വൺ സെവന്റി എയ്റ്റ് വൺ സെവന്റി നയൻ ഒന്ന് വെറുതെ കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ അതിലുണ്ട് ഇതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇനി ഈ ജൂർസിഷൻ മാറിയാൽ തന്നെ അതൊരിക്കലും ട്രയലിനെ ബാധിക്കില്ല അതൊരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ ബാധിക്കില്ല അതെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി നിരവധി വിധിന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജൂർസിഷൻ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ കേസ് ഒരിക്കലും തെറ്റാണെന്നോ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നോ ആവൂല അതിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫെയർ ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് അത് കേരള പോലീസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അല്ല അക്കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഒരു സംശയം കൂടി ഉള്ളത് അടുകട്ടി ആസഫലി താങ്കൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിയമോപദേശം തരാൻ കഴിയും ഞാനാണ് പ്രതി എന്ന് കരുതുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കേരളത്തിലെ കോടതിയിൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല കേരളത്തിലെ പോലീസ് അല്ല ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെ അക്കാര്യത്തിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലെ പ്രതി ശ്രമിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എവിടെയാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത്
അപ്പൊ പിന്നെ പ്രതി അവിടെ വന്നൊരു നിയമപ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പേ ഇല്ലല്ലോ എനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ഏത് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രതി പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിരവധി വിധി ന്യായങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരകൾ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതിയെ കക്ഷിയേർക്കാൽ പോലും ഇല്ല താങ്കളും സമ്മതിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഒരു കേസ് അലങ്കോലമാക്കാൻ എന്തായാലും പ്രതിഭാഗത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കേരളത്തിലെ കോടതികളിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് അന്വേഷിക്കാമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ ഇരകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അഡ്വക്കറ്റ് ആസഫലി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഈ മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് സാക്ഷികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ഇനി ആശയക്കുഴപ്പത്തിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല നോക്കൂ അങ്ങനെ മുൻ ഡി ജി പി പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിയമപരമായൊരു തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇവിടെ മർഡർ എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അവിടെയുള്ള സാക്ഷികളാണ് ഈ പറയുന്ന കംപ്ലൈനന്റും കംപ്ലൈനന്റിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സാക്ഷികൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാക്ഷികളും മാസ്റ്റർ സാക്ഷികളും ഈ പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നടക്കേണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേരളത്തിലാകെ നടക്കേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇര എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡിസീസിന്റെ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ ഡോക്ടർ ഇതൊഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴില് തമിഴ് അറിയുന്ന ഈ മലയാളം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഇല്ല എന്നല്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ തമിഴ് മാത്രം അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തമിഴ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരള പോലീസിന് തമിഴ്നാട് പോലീസിന് സഹായം തേടിയത് ഈ പറയുന്ന റിക്കവറിക്കും മറ്റുമായിട്ട് എന്താണ് കേരള പോലീസിന് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കാരിയഡ് ഔട്ട് ബൈ ദി തമിഴ്നാട് പോലീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് ബാധ്യ ഇത് പ്രതികൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനെ ഈ കേസിൽ പ്രതികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികളൊക്കെ തമിഴ് പറയുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാ ഒരു കേസിൽ തമിഴ് മാത്രം പറയുന്ന ആളുകളുടെ മൊഴി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്ററെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കേസ് നടത്തേണ്ടി വരും ആ കേരളത്തിലെ മജിസ്ട്രേറ്റുകള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികള് ഈ പറയുന്ന പ്രതിക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിന് പൂർണ്ണ അധികാരം കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അവിടെ ഒരു പക്ഷെ കൺസേൺ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റ് വാറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയോ കൊടുക്കും ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് വരെ അപ്പോൾ കൺസേൺ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഏതാണെങ്കിൽ ആ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനിൽ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അന്വേഷണം പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികൾ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് ജയരാജ് ഷാരോണിന്റെ പിതാവ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ ജയരാജ് താങ്കൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിയമവശാലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് നിയമ നടപടി എടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ വെട്ടുകാട് പള്ളിയും വെട്ടുകാട് പള്ളി ആ വെട്ടുകാട് പള്ളി വെട്ടുകാട് പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൂറസൺ സൂറസൺ മേഖല ഉണ്ടല്ലോ അതിനെനിക്ക് മറന്നുപോയി പേര് പറയാം അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് മാന അല്പം അല്പം പോയിസൺ കൊടുത്താണ് കൊന്നു കളഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സംഭവം നടക്കണം അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മകനെ ഫോൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വരുത്തിയാണ് കേരളമായ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ തെക്കേറ്റ അതിർത്തിയായ പാറശാലയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയിസൺ കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് അവിടെ ഒന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല
ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് ഈ ജില്ലാ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഒരു നിയമോപദേശമുണ്ട് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്താമെന്നാണ് നിയമോപദേശമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരെയാ കണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനെ വിളിച്ചോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചില ആശയവിനിമയം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഢോലോചന നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടില് വിഷം കൊടുത്തത് തമിഴ്നാട്ടില് വിഷക്കുപ്പി ഉപേക്ഷിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടില് പിന്നീട് വിഷം കഴിച്ച ഷാരോൺ ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് വന്ന് മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ബൈക്കിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് ഈ ലോകം മുഴുക്കനും കറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം കേരളത്തിൽ എത്തണം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം മകൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് മകൻ അവിടെ പോയി അതെല്ലാം മോനെ മകനെ ഫോൺ ചെയ്ത് എന്റെ രേഖകളുണ്ട് പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണ് മകനെ വിളിച്ച് വിഷം കൊടുത്ത് വിട്ടതാണ് അതായത് ഈ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചെറിയ തോതിൽ വിഷം കൊടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് കറങ്ങാൻ പോകുന്ന ദിവസം കോളേജിൽ പോകുന്ന ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്ന ദിവസം എല്ലാം മകന് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര തവണ ആ നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഷിജയരാജ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും എന്ന ആശങ്ക താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടും സാക്ഷികളെയും മറ്റും സ്വാധീനിക്കാൻ സ്വാധീനമുണ്ടോ അവർക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഗ്രീഷ്മ എന്ന ഒറ്റ പ്രതിയാണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടുപേര് അമ്മയെയും അമ്മാവനെയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിനാണ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അച്ഛനെയും അമ്മാവന്റെ മകളെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു വിട്ടു അതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിലെ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ് മകളുടെ കാര്യത്തിൽ പരാതി ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവരുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉള്ളത് ആ ഈ ഈ മകളാണല്ലോ ഈ കഷാവ് മാറ്റുന്ന കുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി ഭീഷ്മ പറഞ്ഞത് ഈ അമ്മയ്ക്കും അമ്മാവനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പോലീസ് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും യോജിപ്പും ഉണ്ടോ ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇത്തരം പരാതികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനോട് ഇന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അമ്മയാണ് അതിൽ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരി എങ്കിൽ അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് ആണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് നിയമ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തില് രാവിലെ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഇത് തമിഴ്നാട് ദയവായി തുടരും കാശി ജയരാജ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിൽ അടുകറ്റ ആളൂർ നേരത്തെ ഇവിടെ ഷാരോണിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു തവണയല്ല വിഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിരവധി തവണ അല്പാൽപ്പം വിഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാല് തവണയെങ്കിലും ആ ഷാരോഡിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ രേഖകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കൊലപാതക ശ്രമങ്ങൾ അവസാനം കൊലപാതകം എന്ന നിലയിലാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അതും വെറും ഒരു കഷായം മാത്രമല്ല ജ്യൂസിലും മറ്റും ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഈ പെൺകുട്ടി ജ്യൂസും കൊണ്ട് അടക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ 
ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമം കാര്യങ്ങളും നടന്നു എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഈ കുടുംബമോ കുടുംബമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന വിഷം കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസത്തോളം യാതൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലീസ് സ്വമേധയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി പ്രതികൾക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല കാരണം ഈ പ്രതികൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുകയാണ് കാരണം ഈ കേസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണം ഒക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന തമിഴ്നാട് പോലീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ ഓണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന് ഒരു പക്ഷേ ഇവർ നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് കോടതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് അന്വേഷിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജയരാജ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കൂ സാക്ഷികൾ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് സാക്ഷികൾ തമിഴ്നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കേസ് നടത്തിയാലും സ്വാധീനിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ് അല്ലെ അവരുടെ അടുപ്പക്കാരാണ് അവരുടെ സാക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇത് വിദൂരത്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സാക്ഷികൾ ഇവർക്കെതിരെ ഈ പറയുന്ന പ്രതിക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കണമെന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല കേസ് എവിടെ കാര്യക്ഷമമായി അന്വേഷിക്കണം നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രതിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ലോ ഒരു ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൾക്ക് അവിടെ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി പ്രതികൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാം അതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണം ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രതികൾക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയാണ് ഒരു അന്വേഷണം മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി കംപ്ലൈനന്റ് ഓർ ദ വിക്റ്റിം ഓർ ദി ഡിസീസ് ഫാമിലി എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കില്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രതികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അത് മാറ്റാൻ കോടതികൾ മാറ്റാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ കേസിൽ ഇ ഡി കൊടുത്ത അപേക്ഷ എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഫെയർ ആയിട്ട് വിചാരണ നടക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കോടതി മാറ്റണം എന്ന് ബഹുമാന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കില്ല ശരി നോക്കൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആളൂർ പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ആസ്മലി ഒന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ ഷാരോണിൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ ജയരാജു പറഞ്ഞല്ലോ വേളിയിലും വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലും ഒക്കെ വെച്ച് നിരവധി പണ അല്പാൽപ്പം വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ ഒന്നും എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ക്രൈം അന്ന് തെരിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നീട് ഈ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വലിയ തോതിൽ വിഷം വെച്ച കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവർ നിരന്തരമായി ഈ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൊടുത്തത് കഷായത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കഷായത്തിൻ്റെ കുപ്പി എവിടെ കഷായത്തിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ എവിടെ കഷായത്തിൻ്റെ മൂടിയെങ്കിലും എവിടെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെയും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മറുപടിയാണ് അവസാനം ആ കുട്ടി മരിക്കുന്നത് വരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണമൊഴിയിൽ പോലും ഈ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചതിക്കുമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടർ പ്രക്രിയ നടന്നത് മുഴുവൻ കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു വിഷം കൊടുത്ത അവസ്ഥയിലല്ല പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള വിഷം കൊടുക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുക്കട്ടി ആ സഭയിൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നുണ്ടോ കേസ് മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ് ജൂർഫിഷൻ ഫോർ പോലീസിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയാണ് കാരണം ഈ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും
അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി മൊഴി കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ജ്യൂസ്റ്റിഷ്യൽ പവർ വേറെ കേരള പോലീസിന് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ഒരു വിഷമം എന്നുള്ളത് തമിഴ്നാടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സെഷൻസ് ട്രയലിൽ ഈ ഡോക്ടറും മാതാപിതാക്കളും ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മറ്റ് പല ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലാർജർ കോൺസ്പിറസി അന്വേഷിക്കണം മറ്റ് നിരവധി തവണ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് ജ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് ആ മരിച്ച പാപം പയ്യൻ ഇത് അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ എല്ലാ വേരുകളും കേരളത്തിലാണ് അതൊരു വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഇതിൽ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു തവണ മാത്രമേ തമിഴ്നാടിൽ പോയി വിഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജ്യൂർഷീഷൻ മുഴുവനും തമിഴ്നാടിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മീനിങ്ലെസ് ഈ കേസ് ഒരു കേസ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അതൊരു ഒരു ഫെയറായ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് വിക്റ്റിം ആണ് ഇക്യൂസിന്റെയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഈ ലാർജർ കോൺസ്പിറസി ഇനി നാളെ കഴിയുന്നതും അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ആംഗിളിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കേരള പോലീസിന് അന്വേഷണമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭദ്രം സുരക്ഷിതം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയാൽ എടുത്ത് ചാടും സുപ്രീം കോടതി കാരണം അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് കേരള പോലീസിന് അധികാരം ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നിയമപരമായി കേരള പോലീസ് ഇസ് ടോട്ടലി എംപവേർഡ് അണ്ടർ വൺ സെവന്റി നൈൻ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നേയില്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആകെ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണ് കേരള പോലീസിന് ജൂറി ശിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെയുള്ളത് എക്യൂസിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്യൂസിന്റെ വല്ല ചോയ്സ് ഉണ്ടോ എനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ആര് എവിടെ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഒരു അവകാശവും പ്രതിക്കില്ല പിന്നെ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ വൻകൂടാലോചന മുമ്പ് നിരവധി തവണ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കിളന്തി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം കേരളത്തിലാണ് അതെല്ലാം കേരളത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതികൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല മറ്റു പല പ്രതികളും ഈ വിഷം എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി വിഷം എവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിൽ കൊടുത്തു ജ്യൂസിലോ കഷായത്തിലോ മറ്റു ലായനിയിലോ കൊടുത്തു ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ മരിച്ചുപോയ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരിക്കലും കുടി കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ആസൂത്രണമായി വളരെ സ്നേഹം നടിച്ച് ഈ വിഷം കൊടുത്ത് ഈ പയ്യ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഈ സ്ത്രീ നടത്തിയിരിക്കുന്ന വൻ ഗൂഢാലോചനയിൽ ആരെല്ലാം പങ്കാളികളാണ് അങ്ങനെ ഈ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താണ് ആ കാരണ ഹേതു എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധാവസ്ഥ എന്താണ് അതിനാരാണ് ഈ പെണ്ണിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് ഇസ് ആർ ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഇൻ കേരള ഒരിക്കൽ ഇത് തമിഴ്നാടിൽ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരള പോലീസ് ഇത് തമിഴ്നാട് പോലീസിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പറയുമെന്ന് പ്രതി പറയും പ്രതി പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശരി ജയരാജ് ഈ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണോ അതോ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞു എന്ന നിലയിലാണോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി ജി പി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മ മാത്രമാണ് പ്രതി വീട്ടുകാരെ പ്രതി ചേർക്കാനുള്ള തെളിവ് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് അമ്മാവനെയും അമ്മയെയും പ്രതി ചേർത്തു അച്ഛനെയും അമ്മാവന്റെ മകളെയും വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതുവരെ ഈ ഗ്രീഷ്മയെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഇന്ന് അവരെ അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുമോ നടക്കും അത് ഇത്രയധികം ഇത്രയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പറശാല കേസ് അല്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് ഇന്നാണ് അത് ഇത്രയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ കക്കൂസിലെ ഇതെടുത്ത് കുടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ സാർ അതിനുള്ള മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാൻ പക്
പല കൊലപാതകങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മകന് യാതൊരു വിധത്തിലും സംശയം തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ പലതവണയായി വിഷം കൊടുത്തു ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആത്മഹത്യാ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമാണെന്നാണ് ആത്മഹത്യാ നാടകമാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല സാധാരണക്കാരന എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഒരു ആത്മഹത്യാ നാടകം ഈ ജ്യൂസ് ചലഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിനോട് ഷാരോണ് ഒരു സംശയവും തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് ജ്യൂസ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയാനാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കുപ്പിയില് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കുപ്പി ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മൂടി അടക്കുന്നു തുറക്കുന്നു ഇയാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വളരെ ആസൂത്രിതമായി എല്ലാ പ്രാവശ്യം മകനുമായിട്ട് പോകുമ്പോ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴും സ്കൂട്ടിയിൽ പോയാലും ഈ വിഷം കൊണ്ടാണ് പോണത് ആ ഇടത കൈക്കാത്ത എപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് വേലി ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എട്ട് ഇടവ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് മന കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഇത് ഈ ജ്യൂസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിഷം ചേർത്തിട്ട് ഈ ഷാരോണിനോടൊപ്പമുള്ള സഞ്ചാരത്തില് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആവാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ കാണലോ ബാഗിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണതാണല്ലോ കാണുന്നത് സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഒരു പുരുഷനോട് സ്നേഹം ഒരു ബേക്കറിയിലോ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലോ ചെന്ന് കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ പോവാം ഇത് കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണല്ലോ ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതൊരു പെൺകുട്ടി അതല്ലേ ചെയ്യണത് പാവ എന്റെ മകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അത് ഈ ഷാരോൺ പിന്മാറാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണല്ലോ ഈ ഗ്രീഷ്മ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ഈ ജ്യോതിഷിയുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആദ്യം സംസാരിച്ചു കേട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് അവളുടെ നാടകമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഉണ്ടാവാം അത് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പക്ഷെ സാറിനോട് ശ്രീ ജയരാജ് താങ്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ജ്യോതിഷി അതിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അച്ഛന്റെ മകൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മരിച്ചത് എന്ന് താങ്കളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ അല്ല ഒരു ജ്യോതിഷി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് താങ്കളോട് ഗ്രീഷ്മ ഷാരോണിനോടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്താ <laughs> 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 ഇതൊരു ദീർഘകാല പ്ര പ്രക്രിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒറ്റക്കായിരിക്കില്ല ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യത്തിന് ഒരാളെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഢാലോചന നടത്താനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ദീർഘകാല പ്രക്രിയ വിഷം ചെറുതായി 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 കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വിഷം തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വെറും ഗ്രീഷ്മ മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല അടുക്കൊരാളൂർ 
നോക്കോ ഇനിയിപ്പോൾ അന്വേഷണ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് സാക്ഷ്യമൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിന് പ്രതിപ്പട്ട കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നും സമയം പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇനി അന്വേഷണ ഏജൻസി മാറുകയോ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ മാറുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലല്ലോ അഡ്വക്കറ്റ് ആളുവോ നോക്കൂ ഇതിപ്പോ ലാർജർ കോൺസ്പിറസിയെ കുറിച്ച് അതിപലി അവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലാർജർ കോൺസ്പിറസി എല്ലാം നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്ന ഈ പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഈ മരിച്ച ആളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ സംവദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാർജ് ലാർജർ കോൺസ്പിറസിയുടെ ഭാഗം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇനി ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഈ കേസ് ഇപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് കുറ്റപത്രം വന്നതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന മരിച്ച വീട്ടുകാരുടെ ആളുകൾ ഈ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അന്വേഷണം ഇനിയും നടത്തേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള അന്വേഷണം ഇത്രയും ചെയ്തതല്ലേ കേരള പോലീസ് ഇനി വേറൊരു അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മരണപ്പെട്ട വീട്ടുകാരെ ഒരിക്കലും അതിനോട് യോജിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ അലി അവർകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പെരിയാരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ ഈ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അത് സി ബി ഐക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി പോയതുകൊണ്ടും സർക്കാരിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അത് സി ബി ഐ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യമാരുടേതാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മാറുന്നത് അത് ശരിയാണ് പ്രതികൾക്ക് അവിടെ അവകാശമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ആവശ്യമാർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ പറയുന്ന വിക്ടിമിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസിന് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പല ഇതാണ് കളവായ രേഖകളും കൊണ്ടുവന്ന പ്രതികളെ അതിൽ പ്രതികളാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ബി ഗൂഢാലോചന കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വീണ്ടും മരഡറിലെ ഇനി മറ്റുള്ളവരെ പ്രതികളാക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംശയിക്കുന്നു കൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഇനി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി പല സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തിലെ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു കേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ഒന്നര വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും അതുപോലെ കുട്ടിയും തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് പൂന എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജില്ലയിൽ താമസിപ്പിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഈ കുട്ടിയെ കൊന്ന ആ കുട്ടിയെ ഇവിടെ നിന്ന് കർണാടകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കർണാടകത്തില് ഇവര് കുഴിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് കാണുകയാണ് ഭർത്താവ് തന്റെ കുട്ടിയെ ഭാര്യയും കാമുകനും ചേർന്ന് കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കർണാടകത്തിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് പത്ത് നാൽപ്പതോളം സാക്ഷികളെ അവിടെ നിന്ന് കന്നഡയിലെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയ്തത് കർണാടകത്തിലല്ല അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് പി ഒ പൂനെ പോലീസിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് കേസ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള കോടതി ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആസിഫലി അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ആ ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴികൾ ആ ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാക്ഷികൾ അവരെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വിസ്തരിച്ച് അതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സാക്ഷികളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ തമിഴ്നാട്ടിലെ സാക്ഷികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷികൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈമിന്റെ പോഷൻ എവിടെയാണ് നടന്നത് അവിടെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ കൂടുതൽ സി ആർ പി സി രണ്ടും അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സി ആർ പി സി അതർവൈസ് ഒന്നേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളോ എങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ കൂടുതൽ അഭികാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് കേസ് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ അടുക്കട്ടി ആസഫലി നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് കോൺസിക്വൻസ് എൻസ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇരകൾക്ക് തൃപ്തി കേരള
ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ സംഭവം നടന്ന് ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബാങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാം മുറ ഏതാണ്ട് അപ്രാപ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണോ കരുതേണ്ടത് അല്ല ഇതിൽ ഈ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈറബിൾ അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് പോലീസ് ഇനിയും മയിലുകൾ തണ്ടാൻ ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ട സംഗതികളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ആര് പ്രതിയാവും ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന് ഗുഡാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചെയ്യാൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾക്കൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ആകെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെടുത്ത് കൊടുക്കുക അവരത് അന്വേഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് വിക്ടിംസിന്റെ ഒരു അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് അതിന് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ന്യായമുണ്ട് ആ ന്യായം നീതീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രതിയുടെ റോള് സാക്ഷി തമിഴ്നാടിൽ പോകുന്നത് പോലെ തമിഴ്നാട് സാക്ഷി കേരളത്തിൽ വരും അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാവേണ്ട ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം കേരള പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേരള ഗവൺമെന്റും ഏതാണ്ട് കേരള പോലീസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് മുമ്പിൽ സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്ത വൈകുന്നേരം വന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോഴല്ലാതെ സി ആർ പി സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് രണ്ടെടുത്തു മാവാം രണ്ടെടുത്തു മാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള പോലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അന്വേഷണം കേരള പോലീസിന് തുടരാം കേരള പോലീസിന് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിന് യാതൊരു നിയമ തടസ്സവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രഷ് തുടങ്ങേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ആരുടെ അവകാശം എങ്ങനെമല്ല കേരള പോലീസിന് നടപടി നിയമാനുസൃതമാണ് അത് നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നതാണ് അതൊരു യാദർശികമല്ല അത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് കേരള പോലീസിന് അന്വേഷിക്കാം കാരണം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് എല്ലാം കേരളത്തിലാണ് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായത് കേസ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആണ് മരണകാരണം എന്താണ് ഈ വിഷം കരുതനിയാണോ മരണകാരണം ആ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് പരാതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ പ്രതിക്കുള്ള അവ പ്രതിക്ക് ധാരാളം അവകാശം അതെല്ലാം ട്രയലിലാണ് കുറ്റപത്രം കൊടുത്ത് യാതൊരു ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്ന ഡിസ്ചാർജിന് ചോദിക്കാം പിന്നെ വിചാരണയിൽ ഇതെല്ലാം ഉന്നയിക്കാം വിചാരണ കൂടാണ്ട് ആരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ പ്രതിക്കുള്ള അവകാശം കണ്ടല്ലോ മുന്നിൽ വളരെ വിശാലമായി കിടക്കുകയാണ് കുറ്റപത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രതിയുടെ അവകാശമാണ് പ്രധാനമായും വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കേസിൽ പ്രതി കൊടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കോടതി ഒരു റഫറിയുടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഈ സത്യവും നീതിയും എല്ലാം വിലയിരുത്തി തെളിവിന്റെ ബലത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രതിയെയും ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരു കോടതിക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴൊരു കലക്ഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ആണ് തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അപ്പൊ പോലീസിന് സത്യസന്ധമായ തെളിവ് ശേഖരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിനാണ് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്ന സാക്ഷികളെല്ലാം അത് തമിഴനാണെങ്കിലും ഹിന്ദിക്കാരനാണെങ്കിലും മലയാളിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് പോലീസിന് പരമാവധി സഹായങ്ങൾ നൽകി ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ ശിക്ഷിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു പൗരബോധം ഈ കേസ് പൂർണ്ണമായും തെളിയേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് ആകെ ആവശ്യം കൂടിയാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ആളൂർ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് പോലീസ് വളരെ ഫെയർ ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ബഹളവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനത്തിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവിന്റെ കാര്യത്തില് അയാള് രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ അയാൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാ
അമ്മയാണ് എടുത്ത് അമ്മാവിന് കൊടുത്തത് അമ്മാവിനാണ് അത് കുളത്തിൽ കൊണ്ടെറിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ മാത്രം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ മൊഴിയെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൊറോബറേറ്റീവായിട്ടുള്ള മറ്റ് അംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും അതൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനാകുന്നതല്ല എന്ന് എസ് പി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ കേരള പോലീസ് ഇനി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കും പരാതിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വിശദമായ ചർച്ച അനാവശ്യമായ ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് യാസഫലി പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ നോക്കൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കേരള പോലീസ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും എതിർപ്പില്ല കേരള പോലീസ് നന്നായി കേസ് അന്വേഷണം നടത്തില്ല എന്നും ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായവുമില്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരണം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസം കേരള പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കണം അത് ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഒരു പക്ഷേ അത് പറയണമെന്നില്ല ഐ ജി അടക്കമുള്ള എ ഡി ജി പി അടക്കമുള്ള ആളുകള് തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്കൽ പോലീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഒരു നീതിയുക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഷാരോണിന്റെ കുടുംബം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അതുവരെ കുറച്ച് ലേറ്റസ് ഈ പറയുന്ന ആ പോലീസിന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിരുന്നാലും ഐ ജി ഐ ജി ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ജി പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഇവിടെ കൃത്യമായി നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എസ് പി അവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ആണ് ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എല്ലാ സാക്ഷികളെയും കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിസൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് കൊറേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഈ പറയുന്ന പയ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നെത്തിയത് അത് എന്ന് കടന്നെത്തി അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓർഗൻസ് നഷ്ടമായത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണോ ഇപ്പോൾ ഇവർ ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജ്യൂസിൽ മുൻപേ കലർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അത് എവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയാലും ഈവൻ ഈ കുട്ടി മരിച്ചു വീണത് ഈ ഷാരോൾ മരിച്ചു വീണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയാലും കേരള പോലീസിനെ അത് ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ട സമയമാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വളരെ വിദഗ്ധമായി നടത്തണം കുറ്റപത്രം കൊണ്ടുവരണം കുറ്റപത്രം വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രതിയുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക പ്രതിയുടെ കസ്റ്റഡി വാങ്ങിക്കുക കസ്റ്റഡി വാങ്ങിച്ച് ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോവുക അന്വേഷണം നടത്തുക അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾക്കും ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിയാവകാശങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിക്ക് തേടാം എന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അന്വേഷിക്കാമെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന് അന്വേഷണം കൈമാറണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല എന്നും ജില്ലാ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിയമോപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു അടുക്കറ്റ് ടി ആസഫ് അലി ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒപ്പന്തനെ അടുക്കറ്റ് ആളൂർ ജയരാജ് ഷാരോണിൻ്റെ പിതാവ് എന്നിവരാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വിഷയത്ത